jina langu naitwa Amani Ngoma. Mimi ni mkurugenzi wa kampuni ya Kinasoro East Africa Tanzania Limited. Kampuni ambayo makao yake makuu yako hapa Dodoma na ofisi ziko Msalatu jirani na shule ya sekondari ya wasichana Msalatu. Uh, kampuni yetu tulianzisha mwaka 2016 tarehe 18 mwezi wa pili na tunafanya kilimo biashara tunafanya agri business tunafanya katika engo ya ushauri tunafanya katika engo ya masoko tunafanya katika engo ya miradi tunafanya katika engo ya biashara na kuendesha mafunzo mbalimbali kwa ajili ya kujengea uwezo wa kulima kwa muda mrefu tumekuwa tukishughulika na kilimo kwa maana kwamba ufugaji a, kilimo cha mazao lakini kikubwa ambacho baadaye tukoona tukifanye na kitakuwa na tija baada ya kugundua kwamba wakulima wana changamoto na changamoto kubwa ambayo wakulima wanayo a, tulikuja kugundua kwamba masoko ni shida tukasema hapana sisi tunaweza kuwa sehemu ya suluhisho la matatizo ya kulima na hasa kwenye masoko. Kwa hiyo tunachokifanya sisi Kinasoro East Africa tunatafuta masoko dunia nzima kokote ambako tunayapata. Tunaingia contract na wale wanunuzi lakini pia wanatupa volume kiasi cha uh, mazao wanayohitaji volume gani, tani ngapi. Lakini pia tunaangalia sustainability kwamba yale mazao watayahitaji kwa muda gani. Atuchukui tu contract kwamba zao tuna labda msimu mmoja hapana tunapenda ile eh, sustainability muda mrefu kwa hiyo tushapata contract na negotiate nao bei baada kupata bei sasa uh, ndio tunakuja kwa wakulima tunawatangazia wakulima kama fursa jamani tuna fursa ya zao fulani kwa mfano sasa hivi tuna fursa ya zao la pilipili pili kichaa eh, tunawatangazia wakulima lakini hatuishii kuwatangazia tunawafundisha namna gani watazalisha pilipili kichaa ili watakapokwenda shambani wazalishe katika namna ambayo watapata tija tunataka wakulima wapate faida kwenye kilimo wanacho wanachokifanya kwa mfano kwenye hii pilipili kichaa mkulima akilima pilipili kichaa baada ya kumfundisha kama hivi ambavyo tunawafundisha tunawaita wakulima na wanakuja kutoka maeneo mbalimbali mbali. kama hapo kwenye hii seminar wamekuja wakulima kutoka kwenye mikoa nane wametoka Dar es Salaam, wametoka Mtwara, wametoka Mwanza, Arusha, e, Iringa, Morogoro, lakini vile vile kuna wengine wametoka mkoa wa Pwani. Wote kwa pamoja tunao hapa kwenye seminar. Tunawafundisha mwisho wa siku wanaenda e, kufanya uwekezaji wao. Tuna soko pia sio tu la la la, la, la pilipili, tuna soko la la maharage mekundu. Maharage mekundu tuna soko lake, tuna soko la ufuta, tuna soko la karanga, uh, zile nyekundu na nyeupe, tuna soko la alizeti, tuna soko la soya, lakini pia tuna soko la chia seed. Kwa tuna masoko mengi ambayo ni ya uhakika. Kitu kingine ambacho tunakifanya, tuna, tuna, tunaandaa mradi kwa mkulima ambaye anataka kufanya mradi kabla ajaanza ule mradi wake sisi tunamwandikia mradi akitaka kukopa benki basi ataweza kukopa benki atapata atapata mkopo wake lakini kitu cha msingi tunamshauri uh, kama anataka kufanya uwekezaji ili aweze kupata mkopo kuna vitu ambavyo benki wanaviangalia kitu cha kwanza contract hawezi kukupa benki mkopo kama kuna mkataba uh, unao kugarantii soko sisi mikataba tunatoa kwa wakulima. Mkulima tukimpa mkataba ambao unamgaranti soko, basi benki na kwa kigezo moja wapo cha yeye kupata kupata mkopo. Kitu cha pili tunafundisha kuhusu uh, sustainable agriculture. Sustainable agriculture ni agriculture ni kilimo ambacho si cha kutumia mvua, ni cha kutumia umwagiliaji. Kwa hiyo mshauri mkulima anapotaka kufanya kilimo astegemee mvua asilimia mia kwa sababu mvua haina uhakika. Leo inaweza kanyesha kesho sinyeki. Unaweza kufanya uwekezaji wako mwisho wa siku ukaangulia, ukaangulia, ukaangukia chini. Na watu wa benki ukifanya kilimo cha kutegemea mvua hawezi kupatia mkopo kwa sababu ni riski kwao. Unaweza kupa pesa mwisho wa siku ukaupanda baadaye ukasema nimefeli kwa sababu mvua hainyeshi. Kitu kingine unachoangalia benki uzoefu wako. 
umewahi kufanya kile kilimo kama hujawahi manake hawawezi kukupa kwa sababu inaonekana kwamba hujui changamoto zote ukiwahi kufanya kilimo manake wanakuwa wanajua zile changamoto mbalimbali mbali, ambazo unakuwa umefanyaje unakuwa ume umezipata ume sisi tunasaidia ili ukienda benki kupata mkopo usikwame naona tunakufundisha na kadhalika lakini pia tuna miradi ya mifugo atuishiti kwenye kilimo tuna miradi ya mifugo na mifugo yetu tuliyo nayo tuna deal na miradi ya ufugaji wa mbuzi wale mbuzi chotala branded goat na pia tuna soko lake tuna soko la pembe za ngombe zile pembe ndefu zile za ngombe aina ya ankole lakini tuna soko la mikia ya ngombe eh hii mikia ngombe huko tunaona tunatupa lakini duniani huko hilo ni soko soko zuri kwa hiyo tunafanya kazi kubwa sana lakini kubwa zaidi tunalolifanya uh, tunataka wakulima wafanye kilimo kile kama kazi eh yani tunataka tumfanye mkulima aone thamani kwa yeye kuwa mkulima hatutaki kilimo kionekane kama cha watu wa hali ya chini au wazee au watu ambao hawana namna yoyote kufanya basi akimbilia kwenye kilimo lengo la kufanya mkulima tajiri kwanza kuwapa kuamsha watu kwamba mkulima ni mtu wa thamani sana kilimo kinaweza kumfanya mtu tajiri kama ataweza kukifanya kwa misingi ile ambayo inatakiwa kikubwa lazima ufuate kanuni za kilimo ndio maana tunawaita tunawafundisha hatutaki mkulima aingize pesa yake shambani mwisho wa siku apate hasara lakini vile vile tunataka kuibadilisha jamii ya watanzania badala ya kukaa kupoteza muda kuangalia tv movie na kadhalika waweze kuangalia vitu vya kilimo tuwajengee uwezo watoto wamemaliza vyo vikuu basi wasiseme sijaajiliwa sina kazi umefika mpaka chuo kikuu basi ile kwako ni tayari ni mtaji kwamba unaweza kutoka pale kwa sima sasa naingia shambani nataka kuwa mkulima tajiri